ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഐ എന്ന് വരണം എപ്പോഴും ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈസസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈസസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് യെസ് യെസ് അങ്ങനെ തന്നെ ദിസ് ഈസ് ദ വൈസസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് This is a best book on English. This is a best book on English. How, how can you correct it? That is, this is the best book. Allay. The best, yes. Yes, this is the best. Yes. I am not tall as him. I am not tall. tall as him ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലി തെറ്റുന്നതാണ് യെസ് ഐ ആം നോട്ട് ടോൾ എസ് അതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന ഫോസിലൈസ്ഡ് ഇറാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സംഭവം ദെൻ ഐ ബോട്ട് എ ബ്ലാക്ക് ന്യൂ കാർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ യെസ് ന്യൂ ബ്ലാക്ക് കാർ എന്ന് പറയണം ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ബിഗ് വൈറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുൾ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ബിഗ് വൈറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓർഡർ പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് വരിക എങ്ങനെയായിരിക്കും വരേണ്ടി വരിക എനി ഐഡിയ അതെ അതെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വരണം അപ്പം അതിന് അതെ യെസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ബിഗ് അതിൻ്റെ സൈസാണ് വൈറ്റ് അതിൻ്റെ കളറാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആണ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിഗ് വൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫുൾ അതുപോലെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഓർഡർ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഐ ഫീൽ ബാഡ്ലി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ ഫീൽ ബാഡ്ലി അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുപോലെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്ന സംഭവമാണ് ഐ ഫീൽ ബാഡ്ലി അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ് ഐ ഫീൽ ബാഡ് യെസ് ഐ ഫീൽ ബാഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് യെസ് ഷി വർക്ക് ഹാർഡ്ലി ആൻഡ് വൺ ദ മാച്ച് ഷി വർക്ക് ഹാർഡ്ലി ആൻഡ് വൺ ദ മാച്ച് ബാഡ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീലിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് അതെ വർക്ക് ഹാർഡ് യെസ് നമ്മൾ അഡ്വേബ് ആയിട്ട് അതിനെ കാണും പക്ഷെ അഡ്വേബ് അല്ല അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യെസ് ആ അതെ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആണ് ഹാർഡ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് ആയിട്ട് വരും മാത്രമല്ല അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ ഗസ് വർക്ക് ഡേ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ യെസ് നത്തിങ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ ഏതാ കറക്റ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ഈസാണോ ആറാണോ വരിക അങ്ങനെ ഡിഫൈ അങ്ങനെ എഴുതി വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ മണി ദെൻ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതെല്ലാം പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഹാസ് പാസ് അതെ വൺ ഓഫ് മൈ യെസ് നെയ്തർ ഓഫ് ദം വാസ് വേർ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ദം നെയ്തർ ഓഫ് ദം എന്ന് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക നെയ്തർ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓഫ് ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ് ഓഫ് ദം വാസ് ആരും ഇല്ല അല്ലേ ദെൻ ഈച്ച് ക്യാൻ ടേക്സ് ടേക്സ് ആണോ ടേക്ക് ആണോ വരിക ഈച്ച് ക്യാൻ ഈച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈച്ച് ക്യാൻ ടേക്സ് ആണോ ടേക്ക് ആണോ വരിക ഈസ് ടേൺ ഓൺ ദ വീൽ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേക്സ് യെസ് അതാണ് ഈച്ച് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെ 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 ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കോ ഈച്ച് ക്യാൻ ടേക്സ് ആൻസർ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ ഇതിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഈച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എവറി ഈച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈച്ച് എവറി എന്നൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈച്ച് ക്യാൻ ടേക്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ മൈ ഫ്രണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് 
ആൻ്റ് ആണോ മൈ ബ്രദർ ഈസ് ഇൽ എന്ന് വരുമ്പോൾ വരിക ആസ് വെൽ എസ് ആണോ ആൻ്റ് ആണോ വരിക കുറേ നേരമായില്ലേ ഇവിടെ ആസ് വെൽ എസ് ആണോ വരിക ആൻ്റ് ആണോ വരിക കാരണം ഇവിടെ ഈസിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ആസ് വെൽ എസ് ഓക്കെ ആസ് വെൽ എസ് ആസ് വെൽ എസ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് കാരണം ഈസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ആവുമ്പോൾ എന്തായാലും ആറ് വരണ്ടേ നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാസ് ഡൺ ആണോ ഹാവ് ഡൺ ആണോ യെസ് ആ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അയ്യോ ഹാസോ ഹാസ് ആ ഹാവ് അവരെ നോക്കി വെക്കൂ കാരണം എന്താണ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വണ്ണിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നൺ ആവുമ്പോൾ നൺ ഓഫ് ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദൺ വൺ ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾസ് ആറാണോ ഈസ് ആണോ വരിക യെസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ദൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ഈസ് ആണോ ആറാണോ വരിക യെസ് കാരണം അത് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ക്യാഷാണ് മണിയാണ് അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വരുള്ളൂ ഈസിയേ വരുള്ളൂ ദൻ വൺ ഓഫ് ദ മെൻ ഹാസ് ആ ഹാവ ഹാസ് യെസ് ദൻ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സിവിയറസ്റ്റ് ക്രിറ്റിക് ഈസ് ആ ആറാ വരിക യെസ് കാരണം ഒരാളാണല്ലോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മാനേജർ പ്രിൻസിപ്പൾ ദ മാനേജർ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെനി എ മാൻ ആർ ഈസ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോൾഡ് ഇങ്ങനെ വരിക മെനി എ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കോ മെനി എ മാൻ ഈസ് ആണ് വരിക ഓക്കെ മെനി എ മാൻ ഈസ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോൾഡ് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ മെനി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നണ്ണും അതുപോലെ വണ്ണ് മെനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൂടെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പൊ നൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ എ മാൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് മെനി എ മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എവിടെ വരുന്നത് അതിൽ സബ്ജക്റ്റ് മെനി എ മാൻ എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള എ മാൻ എന്നുള്ളതിലല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് ഈസ് എടുക്കുന്നത് എ മാൻ ഈസ് ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോൾഡ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വിളിച്ച ഈ മെനി ഇവിടെ തരുന്നത് ആക്ച്വലി മെനി എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു എ മാൻ എന്നുള്ളതിനെയാണ് മെനി എ മാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈസ് എടുക്കണം ഓക്കെ മെനി പീപ്പിൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ എടുക്കുന്നത് മെനി എ മാൻ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ മെനി പീപ്പിൾ എന്നല്ലേ നമുക്ക് വരിക മെനി പീപ്പിൾ ആർ ടെംപ്റ്റഡ് ബൈ ഗോൾഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ ദ ബോയ് അലോങ് വിത്ത് ദ ടൂറിസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഹാസ ഫിസിക്സ് ഈസ ആറാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം യെസ് എയ്തർ ദ പാരൻസ് ഓർ ദ ബോയ് ആർ ഓർ ഈസ് ടു ബി ബ്ലെയിംഡ് ഇൻ ദിസ് യെസ് കാരണം നമുക്ക് ഈസ് വരും ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഈസ ആറ വരിക ദ പ്ര ഓക്കെ ഓക്കെ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ത് മാനേജർ വാസ് ആണോ വേറാണോ വരിക ഇതെല്ലാം പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ കേട്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വേറാണോ വരിക വാസ് ആണോ വരിക എന്നുള്ളത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ദ മാനേജർ എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് മാനേജർ ദ വൈഫ് ആൻഡ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ആളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ സെയിം പേഴ്സൺ തന്നെയല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളല്ലേ പ്രിൻസിപ്പളായ മാനേജറാണത് നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പളായ മാനേജർ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം 
പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് മാനേജർ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് മാനേജർ ഒന്നാണ് ദ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ദ മാനേജർ ആൻഡ് ഷെഫ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ മാനേജറും ഷെഫും ഒന്ന് ഒരാളാവുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാമല്ലോ അതേപോലെ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് മാനേജർ ഒന്നാവാമല്ലോ ഒരാളാണല്ലോ ഒറ്റാളല്ലേ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാസ വരിക ഓക്കെ ദ ന്യൂസ് ഈസ് ഓർ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ടു പാസ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ സിംഗുലർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈസാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇൻ എഫ് ഫോർ ടുഡേ ഇന്ന് കുറേ നേരമായി സോറി ഓക്കെ താങ്ക് യു 